Segunda-feira de notícias bem surpreendentes na Fórmula 1. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Vamos ao nosso vídeo de notícias. Hoje cedo tivemos um vídeo especial só falando do Rubinho. E também quero lembrar que a gente tem um Discord aberto. Tem o Discord dos membros que a gente usa para as corridas. E tem um aberto que você pode entrar, tá aí na descrição. Se o link estiver com algum problema, você me avisa, mas acho que tá certinho. Sem mais enrolação, vamos à nossa primeira notícia do dia. A Haas se torna a primeira equipe a passar nos testes da FIA para a temporada 2023, o famoso Crash Test, você já deve ter escutado falar bastante nisso. O que acontece? Por que, que essa notícia é surpreendente? Porque não é comum as equipes homologarem os seus carros tão cedo assim. Geralmente essa homologação vem lá para janeiro, talvez até fevereiro, dependendo da equipe, e o que, que a gente está vendo é uma Haas bem adiantada no seu cronograma em termos de carro para 2023. Isso é surpreendente, mas se a gente volta um pouquinho no tempo, não é tão assim. Porque a Haas tem focado no carro de 2023 com certa prioridade, já há um bom tempo, então eles deixaram 2022 de lado para focar em 2023. Então esse carro já está sendo feito há um tempo, talvez um pouco antes dos rivais. Com a evolução da equipe em 2022, é natural pensar que esse foco para 23 é já o pontapé inicial para colocar em prática o patrocínio que conseguiram, que agora vai permitir a Haas ficar no limite do teto orçamentário e obviamente dar um salto maior no meio do pelotão para quem sabe começar a brigar ali por um P5, P4 no campeonato de construtores, coisa que a Haas já fez nas suas campanhas iniciais. Então é uma notícia surpreendente, porque não é o padrão da Fórmula 1, mas ao mesmo tempo faz sentido, dado o planejamento que a própria equipe anunciou já há algum tempo. Então vamos ver se a Haas vai mesmo dar um passo à frente em relação às suas rivais, e se o novo patrocínio vai permitir conduzir atualizações ao longo da temporada, se mantendo competitiva, e tirar aquele estigma de ser uma equipe que só funciona no início da temporada e ao longo do ano vai perdendo bastante performance. Mas qual a sua expectativa para a Haas em 2023? Você bota fé na equipe que vai ter a dupla de veteranos Magnussen e Huckenberg? Ou você acha que tem que ficar com o pé atrás porque eles prometem muito e entregam pouco? Diz aí! Vamos para a segunda notícia surpreendente do dia. A Honda confirmou que fez a sua inscrição como fornecedora de motores para 2026. E disse ainda que o regulamento da F1 para 2026 está se movendo na direção da neutralização das emissões de carbono e também na eletrificação, o que está de acordo com o pensamento da empresa, então eles vão continuar na categoria. Existiu um prazo até 15 de novembro e a Honda deu o seu passo na inscrição, o que facilita para eles estarem na Fórmula 1 em 2026 sem maiores complicações. Por que, que é surpreendente? Porque a Honda anunciou que ia sair da Fórmula 1 alegando que não estavam indo pelo mesmo caminho. E nessa brincadeira, conseguiram até o título com o Verstappen em 2021, mas em 2022 já não era mais a Honda patrocinando a Red Bull. E lá no Japão colocaram aquele patrocínio, e a gente sabe que o motor é da Honda, mas ainda assim, de uma forma oficial, não é a Red Bull Honda, é só a Red Bull. Para você ver como a jogada da Honda foi mais uma vez muito precipitada. Você lembra do exemplo clássico da Brown GP. A Honda simplesmente entregou tudo a preço de banana, literalmente, pro Brown, e ele fez com o carro da Honda uma equipe campeã, que veio inclusive a se tornar a Mercedes agora multicampeã de construtores e pilotos. A Honda tem alguma coisa em termos de estratégia, de visão de futuro que não funciona e isso surpreende porque pelo jeito não será com a Red Bull. A Red Bull já descartou a Honda e a Honda está nos rumores de que vai adquirir alguma equipe ou vai entrar com a equipe própria. E isso liga diretamente com a próxima notícia que nós temos para dar, que é o seguinte. A Williams demitiu nesta segunda-feira o chefe da equipe, o Joss Capito, 
e também o diretor técnico. E por que que isso é importante? A gente tem que lembrar que a Doriton Capital é uma empresa um fundo. Ela tá ali basicamente ganhando tempo para vender a Williams em algum momento. Fazer um movimento desse de tirar o diretor técnico e o chefe de equipe pode sim indicar uma venda da equipe que está sendo especulada já há algum tempo numa parceria com a Porsche. E a Porsche já deixou claro que só quer entrar na Fórmula 1 se for para comprar 50% de alguma equipe. Ou seja, as peças vão se encaixando. Só que não para por aí. Existe também um outro rumor que já coloca o Matia Binotto como sendo o cara para assumir a Williams. Então seria uma demissão para poder trazer o Binotto que estava na Ferrari. Tudo isso é muito nebuloso, nós não sabemos ainda necessariamente se vai ter alguma coisa uh, a nível de mudança mesmo de equipe ou se vai somente mudar a liderança do chefe de equipe. O ponto é, o movimento da Williams é estranho, é num período estranho, a princípio a equipe está em ascensão, está melhorando, ela tem um planejamento a médio e longo prazo e fazer esse movimento agora não parece a coisa mais inteligente ou lógica. Então tudo está apontando para uma possível aquisição da Williams, seria por parte do grupo Volkswagen, mais especificamente da Porsche. Vamos ficar de olho no que vai acontecer nos próximos dias, mas tudo está começando a aparecer um quebra-cabeça que vai nos indicando onde essas peças vão encaixar e quem sabe a Honda não pode se aproveitar dessa situação da Williams também. Porque se a Honda está de olho numa forma de entrar na Fórmula 1 e a Williams está sendo gerida por um fundo que basicamente quer vender a equipe em algum momento, você tem sim uma possibilidade de negócio. O mesmo vale para Andretti, para todo mundo que está querendo entrar na Fórmula 1 efetivamente com uma equipe. Você pegaria já uma estrutura, uma estrutura que não é ruim, a estrutura da Williams é uma das melhores da Fórmula 1, você já teria pessoal, você já teria uma série de coisas, basicamente o que precisaria seria um motor. E a Honda já tem o seu espaço de desenvolvimento, a Porsche também já tem programado o seu espaço de desenvolvimento da Fórmula 1, não seria algo difícil de fazer. Basicamente é uma grande oportunidade que aparentemente está surgindo no meio da Fórmula 1, entre as equipes e uma equipe muito tradicional. O ponto negativo disso tudo é que a Marco Williams possivelmente deixará de existir. É a última garagista, a última equipe romântica da Fórmula 1, vamos assim dizer. É uma equipe multicampeã, está na história da categoria como uma das mais bem sucedidas. Pilotos gigantescos passaram pela equipe. Momentos históricos da categoria têm a assinatura da Williams. E deixar de ter a Williams seria uma perda muito grande. Mas como consequência do gerenciamento ruim da equipe de décadas, não é só de agora, é de décadas, você tem esse cenário se formando e eu, Matheus, acho sim que a Williams será vendida em breve, deve ter algum anúncio nos próximos meses. Se não for vendida, ficarei bem surpreso, porque como disse, é uma oportunidade de mercado muito grande para quem está querendo entrar. Mas qual a sua opinião, qual a sua expectativa? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!